In de markt worden de prijzen, de echte prijzen van de, voor vervuiling en dergelijke en voor CO2... gewoon niet in de prijs van de brandstof tot uitdoening gebracht. Dus wat ons betreft moeten we echt gaan voorsorteren op de toekomst... en ook een volhoudbare toekomst voor de volgende generaties. Dus als we geen gascentrales hebben, kunnen we ook geen hernieuwbare energie introduceren. Ik constateer dat nu aardgas wordt afgezet tegen duurzame. En dat vind ik jammer. Ik vind dat we het samen moeten doen. Kan aardgas zorgen voor meer windenergie? Ja, dat kan. Kijk, op dit moment is energie uit wind en zon minder dan 5% van ons totale energiegebruik. Het doel is om in 2020 zo'n 14% duurzame energie te hebben. En 16% in 2023. Onder andere meer windenergie. Die ambitie was oorspronkelijk hoger, maar is in het energieakkoord teruggebracht. Dat betekent ook dat in 2020 nog steeds 86% uit andere bronnen moet komen. En welke dan? Kolen? Olie, kernenergie, aardgas? Nou, het is belangrijk dat je alle relevante criteria meeweegt. Het moet betrouwbaar zijn, beschikbaar zijn, het moet schoon zijn en het moet betaalbaar zijn. En je moet niet kijken naar slechts één van die vier. Als je alleen maar kijkt naar geld is niet goed, als je alleen maar kijkt naar milieu is ook niet goed. Je moet ze alle vier meewegen. Moet je even kijken naar wat zijn de relatief schoonste uh, fossiele brandstoffen en energiebronnen. En dan denk je primair aan, uh, aan gasgestookte uh, brandstoffen. Ik wil helemaal niet filosoferen over uh, wat als we in, 19, in, in 2023 zoveel hebben... en wat is dan de andere 85 procent. Ik wil vooral praten over wat gaan we doen om binnen 20 jaar... de omslag naar een volledig duurzame energievoorziening te maken. De vergroeningsslag wordt gemaakt in de stroomsector... maar dat is maar een stukje van het geheel. De rest zal toch in hoofdzaak voorlopig zo blijven... min of meer zoals het nu is, olie en gas... Wat er uit het buitenland of het binnenland halen en op, in, op die manier in ons energiesysteem invoeren. Wat de beste energiemix is voor de komende jaren, dat blijft een lastige keus. Stel, meer energie uit wind. Vindt iedereen prima. Maar liever niet bij mij in de buurt, zeggen veel mensen dan. NIMBY, zoals dat heet. Not in my backyard. Dan maar op zee. Ver weg, uit het zicht. Maar om dat aan te leggen, dat is weer erg kostbaar. En dat maakt windenergie weer erg duur. Tja. En als we die windenergie nu eens aanvullen met goedkope kolen. Dat betekent weer heel veel extra CO2. Dus 14% dure schone wind in combinatie met 86% goedkope vuile kolen. Is dat dan de mix die we willen? Elektriciteit uit een kolencentrale levert bijna twee keer zoveel CO2 op... als elektriciteit uit een gasgestookte centrale. Bovendien is het rendement van aardgas veel hoger... 1 gigawattuur kolen levert stroom voor 106 huishoudens. Dezelfde hoeveelheid aardgas doet dat voor 132 huishoudens. Een kwart meer. Daarnaast is het transport van aardgas met transportleidingen veel schoner dan het vervoer van kolen over zee. Vaak uit China of Amerika. En een gascentrale kan flexibeler de wisselende opbrengst van wind- en zonne-energie opvangen. Aardgas heeft dus de beste papieren. En daar komt nog wat bij. Aardgas kan namelijk fungeren als de versneller van duurzaam. Met aardgas kunnen we dus sneller naar een duurzame energiemix dan met bijvoorbeeld kolen. Hoe zit dat? Aardgas kun je inzetten als versneller voor de verduurzaming. Als je aardgas gebruikt in plaats van kolen, stoot je minder CO2 uit. Dus dan verduurzaam je al. Bovendien levert het aardgasbaten op. En dat geld kun je gebruiken om duurzame energietechnieken verder te verbeteren. Zodat je ook daarmee de verduurzaming weer versnelt. Die worden dus aan de ene kant gesqueezed, zou je kunnen zeggen, door de goedkope kolen. Aan de andere kant worden de gascentrales gesqueezed door de gesubsidieerde hernieuwbare energie. Dus die zitten in het gat. Uh, en met als gevolg dat uh, behoorlijk wat gascentrales op dit moment uh, in de motteballen zitten, zal ik maar zeggen. Dat is natuurlijk vanuit uh, uh, laten we zeggen milieu-oogpunt is dat natuurlijk de verkeerde ontwikkeling. Meer over de rol van aardgas als versneller van duurzaam in de andere clip van Aardgas Update.